Hello, Matusiast! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang mat ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang topic na i-discuss natin ay tungkol sa square root. Ano ba yung square root? Ano ba yung symbol para malaman natin na square root yung hinahanap? Paano ba natin makukuha yung square root ng number? At ano-ano yung mga terms na dapat tandaan, yung mga terms na dapat nating tandaan na involved kay square root. So, yan yung mga bagay na i-discuss natin as we go along with this uh, video. So, wag na nating patagalin. Simulan na natin. Square root. A square root of a number is a number when multiplied to itself will give you the original number. So, ang ginagawa mo dito, nag-iisip ka ng number na kapag minultiply sa sarili niya, dapat yung sagot, yung original number. Now, paano natin malalaman kung square root yung hinahanap? Kapag meron kayong nakitang simbol na ganito, ang tawag dito ay radical sign. Okay? Pag nakakita kayo ng radical sign, ibig sabihin yung square root yung hinahanap. O, suppose I have here the square root of 25. Ang gagawin ko, iisip ako ng number na kapag minultiply sa sarili niya, dapat ang maging sagot 25. Sige nga, itry nung isipin ano. May may isip ba kayo? Correct, di ba? Pag tayo, ang square root nito ay 5. Why? Positive, negative 5, ha? Ang square root ng 25 ay positive, negative 5. Why? Pag nagmultiply kasi ako ng 5 times sa 5, ang sagot dyan 25. Pag nag-multiply din ako ng negative 5 times negative 5, ang sagot dyan, 25 din. Kaya, ang square root ng, ng 25 ay positive negative 5. Pero usually, kapag square root ang pinag-uusapan, ang kinukuha natin yung principal root. Pag principal root, ito ay laging positive. Okay? So, pag tinanong, what is the principal root of 25? Ang sagot mo, positive 5. Okay? Pero pag tinanong ano ang square root ng 25, dalawa yung sagot mo. Isang positive 5, isang negative 5. Now, may mga pagkakataon na kahit anong isip natin, wala tayong makukuha ng numbers na pag minultiply mo sa sarili na yung ibinigay na number, yung magiging sagot. For example, meron ako ditong square root of 10. Kahit anong isip mo, magdamag dyan. Okay, wala kang makukuha na number na walang decimal na makakapagbigay sa iyo ng 10 pag minultiply mo sa sarili niya. So okay lang 'yun kasi meron naman siyang square root kaya lang ang square root na ay irrational numbers. Ibig sabihin hindi siya sakto. Kasi yung ibinigay sa iyo ay hindi perfect square. Okay? Pag perfect square, sakto siya. Kaya, rational. Pag hindi perfect square, irrational. Paano ba natin malalaman yung mga kung ano ba yung perfect square? And ano yung, ano, yung hindi perfect square? Uh, I-discuss natin as we go along. Pero bago yun, tingnan muna natin ito. Ngayon, tingnan muna natin to. I-identify natin kung rational or irrational yung magiging square root natin. Okay? So, we have here 16. So, square root of 16. Ano kaya yung makukuha natin dito? Rational or irrational? Okay. Since ito ay perfect square, ang makukuha natin dito ay rational. So, kung rational yung makukuha natin, pwede natin i-identify ano yung principal root na. Ano ang principal root ng uh, square root of 16? We have there 4. So, since principal root ang hinahanap, we have positive 4. Okay, how about here? Ano ang square root ng 0? Ano yung number pag minultiply mo sa sarili niya? 0 ang magiging sagot. Wala namang iba kundi 0 lang. Okay, how about here? Square root of 17. Ito ba ay rational or irrational? Okay, irrational siya. So, hindi pa natin madedetermine kung ano ang kanyang square root agad-agad kasi meron tayong Uh, ibang strategy kung paano kukunin ang square root kapag irrational ang ating uh, square root. Tama, pag irrational yung makukuha nating value ng square root kasi nga hindi perfect square. Okay, oh, let's have more examples here. So, we have here chart of perfect squares. 
1 to 30. So, eto na yung mga numbers na may perfect square. Eto kasi yung dapat malaman nyo or dapat alam nyo para malaman nyo kung rational ba or irrational ba yung makukuha nyong square root. Okay? Pag ito ay medyo kabisado nyo or familiar kayo, mas madali nyo lang ma-identify. Now, tignan natin itong ano natin, activity. Tell whether each of the following is a rational or irrational. Okay, if it is rational, give the principal root. So, ibibigay lang natin yung principal root pag rational siya. So, tingnan natin, square root of 2. Kikita ba dyan? Square root of 2. I-identify natin dito. Uh, ang square root of 2, ito ba ay rational or irrational yung makukuha natin? Since we have here 1, 4, wala si 2. Ibig sabihin, ito ay irrational. Okay, this one is irrational. Ang value niya ay irrational. So, we don't have principal root muna. Kasi ang sabi, pag rational lang natin, ibibigay yung principal root. Okay? How about square root of 12? We have here 4, 9, 16. 16 16 na to, 9 to, meron ba? Diyan ba si 12? No. So, this is also irrational. Kasi wala tayong makukuhang number na na perfect, ah, hindi kasi ito perfect square, sorry, hindi kasi ito perfect square, kaya irrational, irrational siya, <laughs> nabubulol si ma'am. How about square root of 4? Meron ba? Andyan si 4? Yes, perfect square siya, kaya irrational siya. So, ano bang number ang pag minultiply natin sa sarili niya, 4 ang lalabas? We have there... 2. Since principal, positive 2 siya. Kung titignan natin dito, kasi 2 times 2, 4 siya. Okay? Next, how about square root of 124? Is this irrational or rational? Tingnan nga natin, 16, 25. So, hindi siya perfect square, irrational siya. Okay? So, kung irrational siya, we don't need to get the principal root muna. Okay? How about number 5? 129. 81, 100, 120, 121, 144. So, again, irrational ulit itong number 5 natin. Okay? And last one, square root of 189. Nandito ba siya? Perfect square ba siya? Square root of 189. So, 169, 196. Irrational ulit siya. So, ang rational lang natin dito ay iisa. Okay? So, we have this. This is how you identify if the given is rational or irrational and kung rational siya yung principal root niya. Ngayon, yung uh, square root ng irrational number, yung susunod na video, panoorin nyo, yun naman yung ways kung paano natin makukuha yung square root niya. Okay? So, abangan nyo yung susunod na videos natin. Now, here, name the two integers the square root is between. So, a-identify natin na saan ba, uh, anong number yung nasa gitna siya. Okay? O, for example, square root of 8. Nasa anong number, ano yung number bago siya at ano yung number pagkatapos niya. Ano yung integer na yun? O, tingnan natin, square root of 8. Since wala tayong square root of 8, ang number kung saan siya papagit na ay 2 and 3. So, we have there 2 and 3. Kasi, ang meron lang tayong square root ay 4 and 9. Hindi ito yung kinukuha natin na kasi ang tinatanong yung integer. So, ito yun. Yung i-square mo, yung i-multiply mo sa sarili niya. How about square root of 40? Uh, saan daw si square root of 40? So, it's between 36 and 49. So, ang integer natin ay 6 and 7. Okay? How about, how about square root of 72? Uh, saan ba yan si 72? Hindi siya perfect square din, di ba? So, nasaan siya? Nasa gitna ni 64 at ni 81. So, that's between 8 and 9. Integers ang hinahanap pa, ito, ito. Yung number na imumultiply sa sarili niya. Inulit ko lang, no? So, we have square root of 175. Where is 175? It's between 169 and 196. So, yung mga integers na yun ay 13 and 14. Correct. How about 180? 180 is also between 13 and 14. Very good. How about square root of 130? 
Square root of 130 is between 121 and 144. So we have there 11 and 12. Okay, how about square root of 10? So nasa gitna siya ni 9 and 16. So we have 3 and 4. 3 and 4. Okay, how about number 8? Number 8 is square root of 20. Nasaan siya? Nasa gitna ni 6 and then 25. So we have the integers of 4 and then 5. Okay, and number 9, we have square root of 350. It's between 324 and 361. So we have 18 and 19. And now 390, it's between, it, it's between 400 and 361. It's 19 and 20. Now, kung kabisado mo ito, mas mabilis mong ma-identify yan. Ha? Pero dahil ngayon lang natin present sa inyo to at ang hirap isipin agad-agad dito sa video na to at para makita nyo kung ano talaga yung reference natin, pinakita ko ito. Pero as you do your module, tingnan nyo kung kaya nyo kung hindi nyo ito tinitignan. Ha? Kung makakabisado nyo yung mga perfect squares. Ngayon, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment Comment naman dyan ng kahit ano at i-share ito, okay? At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Okay, let's spread the love of math. Thank you and bye!